Bonjour, je vais tout de suite dans le vif du sujet. Je pense que c'est toujours avec le coefficient multiplicateur que c'est le plus facile. Regardez en haut à gauche. Vous avez un bouquet à 10 euros, il augmente de 20%. C'est donc son évolution, c'est l'évolution du prix. Le coefficient multiplicateur, vous vous souvenez, c'est 1,2, c'est-à-dire 1 plus 20%. Le 20 sur 100, c'est le taux d'évolution en pourcentage. Ici, ça correspond bien sûr à une augmentation, puisque 20% est positif. Si vous regardez en dessous, j'imagine un bouquet qui diminue de 20%. Un taux d'évolution qui sera donc négatif. Vous vous retrouvez avec 0,8, parce que si vous appliquez à nouveau ce que vous avez en bas à droite, le taux d'évolution, ou plutôt la définition du coefficient multiplicateur, c'est 1 plus T sur C, là votre T, il est négatif. Bien, je reprends votre problème. Vous passez de 9,53 à 9,88. Vous pouvez calculer facilement le taux d'évolution global en passant par le coefficient multiplicateur. Vous faites 9,88 divisé par 9,53, vous trouvez à peu près 1,036. Vous êtes d'accord que ce coefficient correspond à une augmentation. Si c'était une diminution, ça serait 0, quelque chose. Donc, ici, vous pouvez trouver facilement l'augmentation en pourcentage, le taux d'évolution. La deuxième façon... Si vous regardez les taux d'évolution successifs, vous avez une, deux, trois, quatre augmentations successives. Si vous travaillez avec les coefficients multiplicateurs, vous voyez bien que le coefficient multiplicateur en rouge, le 1,036, il correspond évidemment au produit des euh, différents coefficients que vous avez. Donc vous avez deux façons de calculer ce taux d'évolution global. Pour le taux d'évolution réciproque, comme son nom l'indique, vous allez calculer le coefficient multiplicateur qui correspond à ce taux réciproque. Donc vous n'allez pas faire 9,88 sur 9,53, mais bien 9,53 sur 9,88, ce qui correspondra bien à une baisse, une diminution, donc vous avez 0, quelque chose. Bon, je vous laisse chercher. Vous avez un petit rappel à droite des formules, éventuellement, mais je préfère, je préfère de loin qu'on travaille avec les coefficients multiplicateurs. N'hésitez pas à me relancer après avoir cherché si éventuellement vous avez encore des, des difficultés. Hein.